Hoje vamos te mostrar como você pode montar e jogar três formas diferentes do jogo da onça. Primeiro vamos te mostrar o um modelo feito com peças de acrílico. Depois um upgrade que a gente fez aqui no OpenMaker. E depois no final desse vídeo vamos te mostrar como você pode montar esse jogo com materiais recicláveis. Nesse jogo a gente tem dois tipos de peça, os cachorros e a onça. A onça começa o jogo e os cachorros movem depois. A ideia dos cachorros é que eles têm que ir tentando encurralar a onça para que ela fique sem movimentos. E da onça é tentar comer os cachorros para ganhar o jogo. Para a onça ganhar o jogo, ela precisa comer seis cachorros no total. Cada jogador só pode fazer um movimento, a não ser que seja a onça e ela tenha que comer um cachorro, aí ela pula uma peça que nem damas, podendo comer uma ou mais peças de uma vez. Aqui você pode ver que os cachorros estão encurralando a onça e quando ela está sem movimentos, os cachorros ganharam. Esse tabuleiro foi cortado e construído no Fab Lab da Chácara do Joque. A staff do OpenMaker participou do Fab Lab livre. Primeiro eles fizeram um desenho vetorizado no Inkscape, que estamos disponibilizando gratuitamente para você na descrição desse vídeo. O desenho do tabuleiro e das peças foi exportado para uma cortadora laser. E aqui você pode ver a máquina fazendo os cortes e as marcações. Mas se você não quiser usar as peças de acrílico, você pode usar alguns brinquedos no lugar. E esse foi o upgrade que a gente fez aqui no OpenMaker com os Trash Packs. Agora a gente vai te mostrar como você pode fazer uma versão desse jogo com materiais recicláveis. A gente vai estar usando tampa de garrafa para as peças e para o tabuleiro uma folha de rascunho. Na folha primeiro a gente fez um quadrado de 18 cm. Depois eu dividi ele de ponta a ponta fazendo um X aqui. Dividi ele no meio com mais uma linha dos dois lados. E depois nesses quadrados menores que se formaram aqui do lado... Vou dividir eles no meio, estendendo um pouco a linha para fazer o triângulo de trás. Depois dividindo os outros quadrados de cima. Depois dividimos mais uma vez esses quadrados menores. E para fechar o último triângulo, a gente só fecha as pontas e divide ele no meio. Depois a gente reforçou as linhas de canetinha. E se você quiser, você até pode trocar o papel por um papelão para tornar ele mais resistente. Uma dica é que para vencer de cachorro, você precisa de mais estratégia, então comente aí se você já ganhou de cachorro. Se você quiser ver outro jogo que a gente fez, esse aqui é o tabuleiro de xadrez 3D, e até o próximo vídeo.